ही हेलो एवरी वन ओके सो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस सॉन्ग का इस वीडियो में डालने का मतलब क्या था एल्कोहलिक पेशेंट्स में एल्कोहल छोड़ने के बाद कुछ सिम्टम्स आते हैं फॉर एग्जाम्पल इंसोमिया नींद ना आना एंड एग्जाइटी एंड एक्साइटमेंट तो इन सभी सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स में हम पहले सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो एक बार पढ़ लेते हैं सिडेटिव्स डोंट इंड्यूस स्लीप एंड हिप्नोटिक्स इंड्यूस स्लीप ये जो इनका मेन डिफरेंस है ये हमको याद रखना है मतलब सिडेटिव्स स्लीप को इंड्यूस नहीं करते पर सिडेटिव्स की जब हम कॉन्सेंट्रेशन ड्रग की अमाउंट जो है वो इंक्रीज करें तो देन दे ऑल्सो एक्ट एज हिप्नोटिक्स एंड दे विल इंड्यूस स्लीप नाउ इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं सेडेटिव की दिस इज ए ड्रग दैट सब्ड्यूस एक्साइटमेंट एंड डिक्रीज द एक्टिविटी लेवल एंड कम्स सब्जेक्ट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप ये एक्साइटमेंट लेवल एक्टिविटी लेवल को डिक्रीज करती है पेशेंट को काम डाउन करते हैं और बिना स्लीप इंड्यूस किए नाउ द डेफिनेशन ऑफ हिप्नोटिक्स हिप्नोटिक ड्रग प्रोड्यूस डोजीनेस एंड फैसिलिटेट्स इन ऑनसेट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप दैट रिजेंबल्स नॉर्मल स्लीप तो हिप्नोटिक्स क्या करते हैं डोजीनेस इंक्रीज करते हैं और हम स्लीप को मेंटेन करते हैं रिजेंबल टू द नॉर्मल स्लीप नाउ हेयर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स हिप्नोटिक्स एंड यू कैन सी सीडेटिव सो देर आर थ्री क्लासेज ऑफ ड्रग्स विच आर यूज फर्स्ट इज बेंजोडाइजेपिन्स बी जेड डी इस नाम से हम इन्हें डिस्क्राइब करते हैं सेकेंड इज बार्बिट्रेट्स एंड थर्ड वन इज नॉन बी जेड डीज मतलब नॉन बेंजोडाइजेपिन्स हेयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेंजोडाइजेपिन पहले एक बार इनकी मोलिकुलर स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं ओ दिज ओल हैव अ बेंजीन रिंग शोज टू अ सेवन मेंबर्ड डायजेपिन रिंग पहले बेंजीन रिंग है दैट इज बेंजीन रिंग फ्यूज टू सेवन मेंबर्ड डायजेपिन रिंग नाउ इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनको हम न्यूमोनिक से याद करेंगे डोल्फिन डी सी डायजेपम ओजाजिपम लोराजिपम फ्लोराजिपम एंड नाइटाजिपम नाउ हेयर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बार्बिट्रेट्स दिस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन फर्स्ट इज लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब ये इनका एक्शन होने में बहुत देर लगती है सेकेंड इज an intermediate duration of action and third is a dur short duration of action long duration kitne 6 hours sorry 6 hours tak inka kaam chalta hai matlab inka action ki jo durability hai wo kitni hai so here uh, long duration mein 6 hours and more intermediate mein 3 to 6 hours inka effect rehta hai and short duration mein inka 3 hours se bhi kam jo hai action uh, effect jo hai body pe rehta hai so long duration mein example hai barbital and phenobarbital aur intermediate mein एमो बार्बिटल एंड टालब्यूटल एंड शोर ड्यूरेशन में पेंटो बार्बिटल एंड सीको बार्बिटल नाउ हेयर इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिस बोथ फैसिलिटेट एक्शन ऑफ जी ए बी ए गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड जी ए बी ए गाबा का काम बेसिकली क्या होता है सी एन ए को डिप्रेस करने का सो हेयर दिस बोथ यानी कि बी जेड डीज एंड बार्बिटोरेट्स इनका काम क्या होता है दिस बोथ फैसिलिटेट एक्शन ऑफ जी ए बी एम नाउ स्टार्ट कैसे होता है काम दिस फर्स्ट एक्ट ऑन मिड ब्रेन एंड लिम्बिक सिस्टम यू नो वेरी वेल लिम्बिक सिस्टम हमारे ब्रेन में कहाँ होता है सो इन डीप ऑफ आर ब्रेन नाउ दे स्टार्ट बाइंड टू स्पेसिफिक साइट ऑन जी ए बी ए रिसेप्टर देन इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स ये गबा रिसेप्टर से कनेक्ट करके क्लोराइड चैनल को खोलते हैं उसके बाद दिस इंक्रीज इन गबा मेडिएटेड क्लोराइड करंट जो हमारी सेल है उसमें क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है 
इनफ्लक्स से क्या होता है हमारी सेल का हाइपर पोलराइजेशन मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन होता है जिससे सी एन एस डिप्रेशन होता है सो नाउ द एक्शंस एंड थेरोपेटिक यूजेज ऑफ बेंजो डाइजेपिन्स इसका भी न्यूमोनिक है ए सी डायजिपम डायजिपम इज द एग्जाम्पल ऑफ बेंजो डायजेपिन्स तो इसी के नाम को ही हमने न्यूमोनिक्स बना के इसके एक्शंस को याद किया है सो ए मीन्स एक्शन एल्कोहल विट्रोल सिम्टम्स मतलब जब एल्कोहल छोड़ने के बाद जो सिम्टम्स होते हैं लाइक इंसोमनिया और एनएक्साइटी तो इन सभी में हम इन ड्रग्स को देते हैं सेकेंड इज कॉन्शियस सीडेशन थर्ड इज डायग्नोसिस एंड माइनर ऑपरेटिव प्रोसेसर्स इंसोमनिया प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन जेड ई को हमने यहाँ पे छोड़ा है क्योंकि हमने इनसे इनसे जो प्रोनाउंस होते हैं एक्शन उन उनको याद किया पी से प्रो प्रो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन ए मीन्स एनएक्साइटी एंड मसल रिलैक्सेंट ये मसल्स को रिलैक्स करते हैं नाउ हेयर इज अ फार्मेको काइनेटिक्स दिस आर गिवन ओरली और इंट्रावीनसली एंड ओकेजनली बाई रैक्टर रूट absorption is variable have show duration of action metabolized in liver ye liver mein metabolize hote hai ye important baat hai yaad karne ke liye and some produce active metabolites that have long life uh, long half life and the metabolites are excreted in urine now there is the here is the adverse effect of benzodiazepines first is confusion drowsiness blood vision amnesia disorientation restlessness and insomnia next is respiratory depression also isme ek important baat yaad karne ke liye use of bzds yani ki benzodiazepines during labor may cause respiratory depression and hypotonia in the newborn this is also known as floppy baby syndrome हेयर आर द क्लिनिकल यूज ऑफ बार्बिटोरेट्स अब तक हमने पढ़ा बेंजोडाइजेपिन्स में बार्बिटोरेट्स के क्लिनिकल यूज क्या क्या है सीडेटिवस एंड हिप्नोटिक्स दिस डिक्रीजेज द स्लीप लेटेंसी एंड डिक्रीजेज ड्यूरेशन ऑफ रैम स्लीप रैम स्लीप इज वोट रेपिड आई मूवमेंट एंड ऑल्सो डिक्रीजेज द स्टेज ऑफ स्टेजेस थ्री एंड फोर ऑफ नॉन रैम स्लीप नॉन रेपिड आई मोमेंट स्लीप नाउ जनरल एनेस्थेसिया एंड एंटी कॉन्वलसेंट कॉन्वलसेंट का मतलब क्या होता है मसल्स को कि जो मूवमेंट है वो एकदम से इंक्रीज होना तो ये एंटी कॉन्वलसेंट का काम करते हैं अब हम पढ़ेंगे एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बार्बिटोरेट्स नाउ कन्फ्यूजन ड्रोजीनेस हेड एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लाइक रैशेज एंड स्वेलिंग टोलरेंस में डेवलप प्रोलोंग यूज मेकोस मेगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक्यूट बार्बिटोरेट्स पॉइजनिंग जो पॉइजनिंग की अमाउंट बॉडी में ज़्यादा हो जाते दें नाउ दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ ड्रग्स विच आर यूज एस हिप्नोटिक्स एंड सीडेटिव जिसका नाम है नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स दिस इंक्लूड जोपिकलोन जेलिप्लोन एंड एजोपिकलोन तो दिस आर शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमिया ये इन अब तक हमने जितने भी इनके यूज़ पढ़े हैं वो पढ़े हैं एल्कोहल विड्रोल में इंसोमिया में एल्कोहल विड्रोल जब भी होता है तो उससे हमें उससे पेशेंट्स में एनजाइटी पैदा होती है और क्या कहते हैं हाँ इंसोमिया नींद नहीं आती कन्फ्यूजन है ये सभी होते हैं तो इन सभी के ट्रीटमेंट के लिए हम हिप्नोटिक्स यूज़ करते हैं और एंड और अगर इसकी ज़्यादा अमाउंट यूज़ होती है तो ये सीडेटिव्स की तरह काम करते हैं सो so, इंसोमिया uh, में इनको हम यूज़ करते हैं जोलिप जोलिप्लोन यूजफुल इन स्लीप ऑनसेट इंसोमिया शॉर्टेस्ट एक्शन इसका शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है एंड द थर्ड इज इजोपिकलोन इट इज यूज ओरली फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटेड फॉर ट्रीटमेंट फॉर इंसोमिया 
ना इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं सेम एज बेंजोडाइजेपिन बाइंड सिलेक्टिवली टू बी जेड टी डी बाइंडिंग साइड्स ऑन गाबा ए रिसेप्टर कोजिंग सी एन एस डिप्रेशन इनका सेम मैकेनिज्म होता है जो बेंजोडाइजेपिन का होता है अब मैंने सभी स्लाइड से क्वेश्चन निकाले हैं फर्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ एन एग्जाइटी ट्रीटमेंट के लिए अब तो सेम प्रोसीजर है हिपनेटिक्स एंड इनका भी यूज़ कर सकते हो और एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रोप्रेनोलोल इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज अ शोर्ट नोट ऑन फ्लूमाजेनिल फ्लूमाजेनिल इज एंटीडोट ऑफ बी जेड बी जेड डी पॉइजनिंग मतलब बेंजोडाइजेपिन्स की पॉइजनिंग जब हो जाती है तो हम फ्लूमाजेनिल का यूज़ करते हैं नाउ थर्ड इज बेंज डायाजिपम इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बेंजोडाइजेपिन जोलिपीडम जोलिपीडम हमने अभी पढ़ा है दिस इज नॉन बेंजोडाइजेपिन हिपनोटिक्स नाउ और द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज टॉक्सिसिटी ऑफ बेंजोडाइजेपिन अभी हमने पढ़ा बेंजोडाइजेपिन की जब जब टॉक्सिसिटी हो जाती है तो अब हम क्या देते हैं फ्लोमाजेनिल थैंक यू दिस वॉज दिस इज़ द लेक्चर ऑफ टुडे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना और हाँ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलना सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई फर्दर वीडियोज़ सीरियल वाइज तब तक के लिए थैंक यू एंड बी हैप्पी